ছোটবেলায় মা মাসি অথবা ঠাকুমা দিদিমাদের কাছে খেতে বসার সময় নানান ধরনের কাল্পনিক গল্প শুনতে আমাদের বেশ ভালো লাগত চোখ বড় বড় করে উপভোগ করতাম আমরা সেসব কিন্তু ভাবুন তো যদি কোনো কাল্পনিক ঘটনা বা চরিত্র হঠাৎ করেই মিলে যায় বাস্তবের সাথে শিশু মনে উদয় হওয়া কাল্পনিক চরিত্র বাস্তবে এসে যদি ঘটায় কিছু হাড়হিম করা ঘটনা তবে বেঁচে থাকা যদি হয় কঠিন কেমন হবে সেটা জানতে হলে শুনে নিন আজকের গল্প তুহিন বিশ্বাসের কলমে যেন তার প্রতিকৃতি আজকের গল্প পাঠে পার্থ সারথী ও গল্পের সূত্রধার আমি সঞ্জীবন সিংহ রায় শুরু হচ্ছে যেন তার প্রতিকৃতি তারপর লোকটা একটা দোকানে গেল একটা বড় দেখে কেক কিনল বড় দিন ছিল তো তাই বড় কেক নিল আর বড় দিনের জন্য লোকটা বোনাস পেয়েছে বোনাস জানা তো কি হয় তো তাই সে খুব খুশি ছিল সেদিন কেকের বাক্স হাতে লোকটা পার্কের দিকে গেল এবার একটু খেয়ে নাও খেয়ে নাও এই যে এই যে হাঁ কর হাঁ করো এই তো সোনা মেয়ে জানোই তো বিলেতের দিকে দেশগুলোতে কেমন ঠান্ডা থাকে এই আমাদের দার্জিলিং এর মতো তো লোকটা কোট গরম জামা গলায় মাফলার জড়িয়েছিল আর লোকটাকে কেমন দেখতে বলো তো এই একটু হাঁ করো এই তো এই তো শেষ হয়ে গেছে একটুখানি আছে খেয়ে নাও এই তো শেষ হ্যাঁ তো বোঝাই ছিলাম হ্যাঁ লোকটা পুরো ওই সাহেবদের মতো দেখতে ওরকম ফর্সা চোখের মণিগুলো সবুজ সাদাতে চুল বাঁকানো গোপ এবার লোকটা তো হাসি মুখে পাক দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে এমন সময় লোকটা কিছু একটা দেখে থমকে দাঁড়ালো লোকটার মুখের হাসি কোথায় যেন মিলিয়ে গেল ফর্সা আনন্দে ভরা মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল ঠান্ডার মধ্যেও দরদর করে ঘামতে শুরু করলো কেন জানো কারণ লোকটা দেখলো পার্কের ওই দিক থেকে রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছে হুবু হু ওই লোকটার মতো দেখতে আর একটা লোক সম্পূর্ণ একই রকম দেখতে লোকটার কোনো যমজ ভাই বা দাদাও নেই তাহলে তাহলে লোকটা কি একই রকম চেহারা একই রকম সবুজ চোখ একই রকম বাঁকানো গোপ ভয়ে লোকটার হাত থেকে কেকটা পড়ে গেল আর উল্টো দিকে ঘুরে পড়ি কি মরি করে ছুটতে শুরু করলো কিন্তু মিষ্টি মাসি ওই লোকটা ভয় পেল কেন কারণ ওই দেশে এটা বলা হয় একই রকম দেখতে মানুষের দেখা পাওয়া খুবই অশুভ ওরা নাকি মৃত্যুর দূত ওদের দেখা পাওয়া মানে খুব শিগগিরই আসল মানুষটা মারা যাবে তাই লোকটা যখন দেখলো তারই মতো দেখতে লোক তার দিকে আসছে সে ভাবলো এবার হয়তো সে মরে যাবে তাই ভয়ে ছুটে পালালো তাহলে তাহলে মিষ্টি মাসি আমি যদি আমার মতো দেখতে কাউকে দেখতে পাই তাহলে কি আমিও মরে যাব সোনার এরকম প্রশ্ন একেবারেই প্রত্যাশা করেনি কেউই এতক্ষণ গল্পটা শোনাচ্ছিল সোনার মাসি অনু লেখা সে সুনয়নার এরকম প্রশ্নের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না গল্প শোনানোর সময় তার মুখে যে উদ্দীপনা যে উৎসাহ ছিল সেটা মিলিয়ে গেল নিমেষেই এক অবাক ও অপরাধমূলক উপলব্ধিতে সুনয়নার মা শ্রুতিপর্ণা ঘরের মধ্যে রাখা ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে নিজের চুলের সাজ ঠিক করছিলেন মেয়ের এমন কথা শুনে সে সুনয়নার দিকে ফিরে উঠে দাঁড়িয়ে বেশ ক্রুদ্ধস্বরে বললেন আই কি সব বলছিস অমন কথা বলতে নেই আর তোকেও বলি হারি অনু জানিস মেয়েটার শরীর খারাপ তার মধ্যে এরকম গল্প কেউ শোনায় যত সব বাজে সংস্কার আরে দিদি আমি আসলে বুঝতে পারিনি রে সত্যি সত্যি আমার এরকম গল্প শোনানো উচিত হয়নি অনু লেখা সুনয়নার মাথায় হাত বোলায় তারপর হাতটা তার গালে রেখে বলে না গোমা তোমার কিচ্ছু হবে না ওসব একদম মনে রেখো না নাও এবার চট পশুটা খেয়ে নাও তো সোনা খেয়ে নাও খেয়ে নাও ডাক্তারের দেওয়া ওষুধের শিশি থেকে 
এক দাগ ওষুধ খাইয়ে দিল সুনয়নাকে তার মিষ্টি মাসি আর এই যে সুনয়ন বাবু চলুন পড়তে বসতে হবে তো কিন্তু দিদিভাইকে তো তোমরা পড়তে বসতে বলো না আমাকে খালি তোমরা পড়তে পাঠিয়ে দাও একটু বিরক্তির স্বরেই বলল সুনয়নার ছোট ভাই সুনয়ন দিদি ভাইয়ের তো অসুখ তোর কি অসুখ করেছে নাকি যা পড়ার ঘরে যা মায়ের আদেশ অমান্য করার পরিণতি কি হতে পারে সেটা আন্দাজ করেই সুনয়ন তার দিদির বিছানা থেকে নেমে চলে গেল পড়ার ঘরে সুনয়নার বয়স এগারো আজ বেশ কিছুদিন থেকেই সে অসুস্থ অসুখের কারণটা যে কি সেটা ডাক্তাররা কেউই সঠিকভাবে বুঝতে পারছেন না জ্বর রয়েছে শীতে কমেছে শরীর দুর্বল হচ্ছে বাড়ির সকলেই মেয়েকে নিয়ে বেশ চিন্তিত এই অবস্থায় বড় দিদিকে সাহায্য করার জন্যই অনুলেখা এসেছে শ্রুতিপর্ণার বাড়ি বঙ্গদেশে কারো শরীর স্বাস্থ্য বিগড়ালে ডাক্তাররা পরামর্শ দেন হাওয়া বদলের জন্য দার্জিলিং যেতে কিন্তু দার্জিলিং এই যখন কেউ অসুস্থ হয় তখন তো আর দার্জিলিং এই বসে থাকলে হয় না তাই পুরী ঢাকা নেপাল আরো বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার কথা ভাবা হয়েছে হাওয়া বদলের জন্য কিন্তু সমস্যাটা হয়েছে বাড়ির কর্তা মানে সুনয়নার বাবা রোহিণীকান্ত সরকারের কর্মব্যস্ততা নিয়ে এই সময় ব্যবসার কাজে তাকে একটু বাইরে যেতে হচ্ছে তার কাজের অবকাশ না হলে তো বাকিদের যাওয়া সম্ভব হবে না রোহিণীকান্ত বাবু অবশ্য কথা দিয়েছেন এবার উনি যত শীঘ্র সম্ভব কাজ সেরে বাড়ি ফিরে আসবেন আর সবাইকে নিয়ে হাওয়া বদলে যাবেন রোহিণীকান্ত ও শ্রুতিপন্নার দুই সন্তান সুনয়নার নামকরণ হয় যখন দেখা যায় মেয়ের চোখ কটা কটা মানে চোখের মনি কালো নয় সাদাটে তারপর যখন ছেলের জন্ম হয় তখন নাম রাখা হয় অভিষেক কিন্তু চোখ ফোটার পর যখন দেখা যায় যে এরও চোখ ওই রকমই কটা কটা তখন তার নাম রাখা হয় সুনয়ন এখন মেয়ের বয়স এগারো ছেলের আট নামের সাদৃশ্য যেহেতু আছে তাই ডাক নাম একটু আলাদাই রাখা হয়েছে মেয়েকে বাড়িতে আখি বলে ডাকে আর ছেলেকে নয়ন নয়ন পড়ার টেবিলে বসে আছে ঠিকই তার সামনে অঙ্কের বই খোলা বটে কিন্তু তার মন যে এখানে নেই সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে পেন্সিল দিয়ে খাতায় আঁকি বুকি কেটে যাচ্ছে আর ভাবছে তোস মিষ্টি মাসে গল্পটা শেষে বলল না কত ভালো লাগছিল গল্পটা দিদি ভাই তো ভিতর ডিম একটা তাই ভয় পেয়ে যায় আমি তো আর ভিতু না আর ভালো লাগছে না তার বসে থাকতে উঠে দাঁড়িয়ে সে এগিয়ে গেল বাড়ির পেছনের বাগানের দিকের বারান্দায় বাগান নয় ঠিক খোলা সমতল সবুজ প্রাঙ্গন অনেকটা আগে এদিকেও ফুলের বাগান ছিল কিন্তু এখন শুধু বাড়ির সামনের দিকেই আছে পেছনটা খোলা মাঠের মতন করা হয়েছে কারণ সম্প্রতি নয়নের বাবা একখানা পাহাড়ি ঘোড়া নিয়ে এসেছেন সেই ঘোড়ার চড়ার জন্য জায়গা বানানো হয়েছে বাড়ির পেছনে আখি আর নয়নের বাবা রোহিণীকান্ত বাবু বড় ব্যবসাদার মানুষ দার্জিলিং এ পাঁচখানা চা বাগানের মালিক নাম ডাক প্রতিপত্তি সবই ভালো বাড়ির নাম সরকার ম্যানশন প্রবেশদ্বার থেকে শুরু করে বাড়ি গাড়ি আস্তাবল বাগান সবেতেই আভিজাত্যের ছোঁয়া রোহিণীকান্ত বাবু জন্মগত বড়লোক ছিলেন এমন নয় অভাবের জ্বালা উনি অনুভব করেছেন জীবনে নিজ চেষ্টায় আর পরিশ্রমেই আজ উনি এই জায়গায় পৌঁছেছেন আর হয়তো সেই জন্যই নিজের সন্তানদের অভাব জিনিসটা কখনো বুঝতে দেননি নয়ন এক দৃষ্টে চেয়ে আছে বাড়ির পেছনের খোলা উঠোনের দিকে উঠোনের শেষে কাঠের ফেন্স দেওয়া ওই দিকে এই ঘোড়া রাস্তা বল নয়ন অনেকদিন থেকেই বাবার কাছে আবদার করছে একটা বিলিতি ঘোড়া যেন তার জন্য নিয়ে আসে নয়ন জানত যে তার বাবা তার আবদার কখনো ফেলে না কিন্তু আজকাল কেমন যেন সব বদলে গেছে যবে থেকে তার দিদি অসুস্থ হয়েছে তার আবদারের কথা যেন কারোর মনেই থাকছে না সবার সব গুরুত্ব তার দিদি পাচ্ছে আখি কিছু বলার আগেই তার সামনে হাজির হয়ে যাচ্ছে সব প্রয়োজনীয় জিনিস আর নয়নের কথা আবদার সেগুলো যেন কেউ দোয়াক্কাই করছে না নয়ন মনে মনে আশা নিয়ে আছে বাবা এবার নিশ্চয়ই বিলিতি ঘোরাটা আনবে 
বাবা বলেছিল যাওয়ার আগে যে এবার নিশ্চয়ই নিয়ে আসবে আসবেই রোহিণীকান্ত বাবু ব্যবসার কাজে কয়েকদিন আগে কলকাতায় গিয়েছেন প্রতিবার ব্যবসার কাজের থেকে ফেরার সময় বাড়ির সকলের জন্য কিছু না কিছু নিয়ে আসেন নয়ন শুনেছিল কলকাতায় নাকি বিলিতি ঘোড়া পাওয়া যায় তাই সে তার বাবাকে বলেছিল বাবা যেন তার জন্য একখানা বিলিতি ঘোড়া নিয়ে আসে এবার আর রোহিণীকান্ত বাবুও বলেছিলেন নিয়ে আসবেন নয়ন অনেকদিন কল্পনা করেছে যে সে ওই সুবিশাল উজ্জ্বল বিলিতি ঘোড়ায় চেপে পাহাড়ি রাস্তা ধরে ছুটে যাচ্ছে আশেপাশে সব লোকজন তার দিকে অবাক বিস্ময় চেয়ে আছে তার বন্ধুরা হিংসায় জ্বলে যাচ্ছে আর সে গোড়া সাহেবদের মতন সগৌরবে কাউকে তোয়াক্কা না করেই এগিয়ে যাচ্ছে কাঠের বারান্দায় পায়ের শব্দ শোনা গেল কেউ আসছে ওদিক থেকে মা নয় তো তাড়াতাড়ি বারান্দা থেকে আবার ফিরে এলো নয়ন তার পড়ার ঘরে টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে গেল সে মা যদি দেখে যে সে না পড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাহলে খুব রেগে যাবে মা নয়নের জেদ যেরকম প্রবল তার মায়ের রাগ ও শাসনও সেরকমই কঠিন বেশ কিছুদিন আগে নয়ন ও আখি তাদের বাবা মায়ের সাথে কমলা লেবুর বাগানে গেছিল ঘুরতে ও সময় কাটাতে কিছু কিছু গাছে কয়েকটা লেবু সবে পাকতে শুরু করেছে লেবু বাগানের মালিক নয়নের বাবা রোহিণীকান্ত বাবু বিশেষ পরিচিত মানুষ তাই তাদের জন্য বাগানের ছোটখাটো চড়িভাতির ব্যবস্থা করে দিলেন আর সাথে দিলেন তার বাগানের এই মরসুমের প্রথম কিছু পাকা কমলা লেবু লেবুগুলো খুবই মিষ্টি নয়ন আখি দুজনেই অনেকটা লেবু খেয়ে নিল কিন্তু নয়ন জেদ ধরল সে ওই গাছ থেকে কমলা লেবু পেরে খাবে মা বাবা দুজনেই বারণ করলো কিন্তু কে শোনে সেই বারণ নয়ন দেখেছিল বেশিরভাগ পাকা গোছের লেবুগুলো গাছের ওপরের দিকে আসে আর সেখান পর্যন্ত সে নাগাল পাবে না নয়ন তার গুলতি বার করলো আর তাতে নুড়ি পাথর বসিয়ে ছুটতে লাগলো ওই লেবু লক্ষ্য করে দু তিনটে নিশানায় লাগলো বটে কিন্তু তাতে লেবুগুলো পাথর লেগে এবার নিচে পড়ে নষ্ট হয়ে গেল শ্রুতিপন্না যখন দেখলেন ব্যাপারটা তখন খুব বকাবকি করলেন নয়নকে আর শাস্তি স্বরূপ তার গুলতিটা নিয়ে নিলেন আর সেটা এখনো ফেরত দেননি নয়নকে সন্ধ্যে তখন সাতটা প্রায় দার্জিলিং এর পরিবেশ নিস্তব্ধ শো শো করে ঠান্ডা হাওয়ার স্রোত বয়ে যাচ্ছে প্রত্যেক রাস্তা খাত চড়াই উথরাই পেরিয়ে এই সময় ঘরের মধ্যে ফায়ার প্লেসের ধারে বসে আরাম কেদারায় শরীর এলিয়ে দিয়ে এক কাপ গরম দার্জিলিং চায়ে চুমুক দিতে পারলে মন্দ হয় না এমনই ভাবছিলেন রোহিণীকান্ত বাবু বাড়ি ফেরার সময় ব্যবসার কাজ ছেড়ে আজকে ফিরলেন বাড়ি ড্রয়িং রুমে বাড়ি সবাই এসেছে আখি বাদে সে ঘুমিয়ে পড়েছে তার ঘরে তাই অসুস্থ মেয়েটাকে আর ডাকেনি কেউ নয়ন অধীর আগ্রহে আর উৎসাহে বসে আছে কখন তার বাবা তাকে বলবেন তোমার জন্য বিলেতের সবচেয়ে ভালো ঘোড়া আনছি কালকের মধ্যেই এসে পড়বে এখানে রোহিণীকান্ত বাবু একে একে সবার জন্য আনা উপহার বার করছেন বড় ব্যাগটা থেকে সবার শেষে ব্যাগ থেকে কয়েকটা বই বার করে বললেন নয়ন এগুলো তোমার জন্য ভালো ভালো কিছু বিলিতি বই এনেছি এই নাও একটু মুশরে পড়ল নয়ন বই পড়তে তার ভালো লাগে না আর সেই আবার বই সে তাও হাসি মুখে জিজ্ঞেস করল বাবা বিলিতি ঘোড়াটা কি কালকে আসবে রোহিণীকান্ত বাবু একটু থেমে বললেন না নয়ন আমি ঘোড়া কিনিনি তোমার জন্য শুধু বই এনেছি এবার যেন আকাশ ভেঙে পড়ল নয়নের ওপর এতদিনের অপেক্ষার কোনো মূল্যই রইল না এত বার করে বলার পরেও বাবা তার জন্য ঘোড়া আনলেন না নয়ন কান্না মাখা গলায় বলল কেন বাবা দেখো নয়ন তোমার দিদি অসুস্থ দুর্বল হয়ে পড়েছে সে তুমি তো তাও বিকেল বেলায় খেলতে পারো কিন্তু দিদি তো তাও পারছে না এখন তোমায় যদি নতুন ঘোড়া এনে দি তাহলে তোমার দিদিরও তো ইচ্ছা করবে সেটাই চড়া তাই আগে দিদি সুস্থ হোক 
তারপর ভালো দেখে একখানা বিলিতি ঘোড়া এনে দেব কেমন আমার দিদি আমার দিদির জন্য তার ইচ্ছার কোনো গুরুত্ব দিল না কেউ দিদি অসুস্থ তো তার কি সে তো অসুস্থ নয় সবাই তাকে এভাবে ভুলে যাবে এভাবে অবহেলা করবে দুঃখ এবার ক্রোধে রূপান্তরিত হতে শুরু করল কিন্তু তুমি বলেছিলে আনবে তুমি বলেছিলে আনবে যাওয়ার আগে বলেছিলে তুমি আনবে হাত দিয়ে এক ঝটকায় টেবিলে রাখা বইগুলো ফেলে দিয়ে ছুটে চলে যায় নয়ন ঘরের বাইরে ঘরের বাকিরা এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে নয়ন যেদিকে চলে গেল সেই দিকে নয়নের মা শ্রুতিপর্ণা বইগুলো টেবিলে এক এক করে তুলে রাখলেন তারপর বেরিয়ে যাচ্ছিলেন ঘর থেকে নয়নের সাথে কথা বলার জন্য রোহিণীকান্ত বাবু তাকে ডেকে বললেন দাঁড়াও এখনই কিছু বলতে যেও না ওকে ওকে একটু শান্ত হতে দাও নয়ন দৌড়াতে দৌড়াতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলো দোতলায় কান্না চেপে রাখার চেষ্টা করছে কিন্তু জল কোনো বাধা না মেনে গালবে গড়িয়ে পড়ছে ক্রমাগত মনে মনে বলে যাচ্ছে সব দেরিদোষ সব দেরিদোষ সব দেরিদোষ মা বাবা শুধু দিদির কথাই ভাবে আমার কথা কেউ ভাবে না আমি আর কারো কথা শুনবো না মা আমার সব কিছুতে আটকায় সব কিছুতে বকা দেয় আমার গুলতিটাও নিয়ে নিল আমি নিব আমি আমার গুলতিটাও ফেরত নিব আমি জানি মা ওটা কোথায় রেখেছে বাড়ি দোতলায় একদম শেষ প্রান্তে স্টোর রুম নয়ন ছুটতে ছুটতে ঢুকে গেল সেই স্টোর রুমে দাঁড়িয়ে একটু শ্বাস নিল সে ঘরে অনেক ধুলো আর ঘর অন্ধকার সম্পূর্ণ করিডোর থেকে যেটুকু আলো ঢুকছে দরজা দিয়ে ওইটুকুতে ভালো করে দেখার চেষ্টা করছে ঘরের চারপাশটা কয়েকটা কাঠের আলমারি অনেকগুলো বাক্স একটা ভাঙা পুরনো বিছানার অংশ এসবই ছড়িয়ে রয়েছে ঘরে কিছুক্ষণ এদিক ওদিক দেখার পর নয়ন দেখতে পেল একটা আলমারির ওপরে দুটো ছোট্ট বাক্স তারই একটার মধ্যে থেকে উঠে দিচ্ছে গুলতিটা কিন্তু সেটা নয়নের নাগালের বাইরে সে এদিক ওদিক থেকে কয়েকটা কাঠের টুকরো জোগাড় করে একটার ওপর একটা রাখল ব্যাপারটা বেশ নড়বড়ে হলো ঠিকই কিন্তু যখন মাথায় রাগ আর মনে দুঃখ আর দেহে জেদ চেপে বসে তখন আর কারোর কি ওসব খেয়াল থাকে নয়ন একটু একটু করে ওই নড়বড়ে কাঠের স্তূপের ওপর উঠল এখনো কিছুটা কম পড়ছে উচ্চতাটা আর একটু হলেই হাতে পেয়ে যাবে পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে তাও চেষ্টা করে গেল সে আর একটু হলেই হয়ে যায় গুলতিটা একটু ঠেকলো হাতে এবার সে একটু লাফিয়ে ধরতে গেল গুলতিটা কিন্তু নিচে কাঠের স্তূপ অনেকটা নড়ে গেল আর সাথে সাথে আলমারির ওপরের বাক্সগুলো নিয়ে নয়ন হুড় মুড়িয়ে নিচে পড়ে গেল অন্ধকার ঘরে নয়নের গায়ের ওপর বাক্সগুলো পড়ে আছে আর নয়ন বসে রয়েছে মেঝেতে সে পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছে সেই ব্যথার জন্য সে প্রথমে ব্যাপারটা খেয়ালই করেনি যখন একটু সামলে নিল সে নিজেকে তখন খেয়াল করল তার মাথায় কিছু একটা আছে সে মাথায় হাত দিয়ে দেখতে যাবে জিনিসটা কি এমন সময় দরজা খোলা সব দেশে ঘুরে তাকালো দরজা খুলে হাতে লণ্ঠন নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাড়ির একজন কাজের মহিলা মাঝ বয়সী মালতি দিয়ে অন্ধকারের লণ্ঠনটা তুলে দেখার চেষ্টা করছে কে এই নোংরা স্টোর রুমে ঢুকেছে কেমন একখানা শব্দ শুনে সে এসেছে অন্ধকারে মেঝেতে বসে থাকা মানব মূর্তিকে দেখে সে এক অবাক বিস্ময় বলে উঠল যখন মালতিদি নিচে এলো তার চেঁচামেচি শুনে শ্রুতিপর্ণার অনুলেখা তাকে থামায় শ্রুতিপর্ণা তাকে জিজ্ঞেস করে ঘুমোচ্ছে 
আমি তোকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে এলাম একটু আগে সত্যি বলছি কোন দিদি সত্যি বলছি আমি নিজের চোখে দেখেছি আর বাচ্চা তো শুধু আখে দিদিমণি আর নয়ন দাদা বাবুই আছে বাড়িতে আর আমি আখে দিদিমণিকেই দেখেছি ওম লম্বা চোখ তো দিদিমণিরই আছে অনুলেখার শ্রুতি বন্যা একে অপরের মুখের দিকে তাকালো দুজনেই কিছু বুঝতে পারছে না শ্রুতিলেখা বলল যে সে আখির ঘরে গিয়ে দেখতে চায় এই বলে আখির ঘরের দিকে এগোলেন তার পেছনে অনুলেখা আর মালতিদি আখির ঘরে সবাই যখন এলো তখন আখি নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে মালতিদি লন্ঠনটা আখির মুখের কাছে ধরল হ্যাঁ আখি দিদিমণি তো বটে কিন্তু সে তো দেখল পরে ও আখি দিদিমণি আখি দিদিমণি আখির ঘুম ভেঙে গেল সে চোখ মুছতে মুছতে ঘুম জড়ানো গলায় বলল কি হয়েছে গো মালতিদি মা মিষ্টি মাসি কি হয়েছে গো বাবা এসেছে দিদিমণি বলছে তুমি কি একটু আগে ওপর তালায় গেছিলে মালতিদি জিজ্ঞেস করল আখি একটু অবাক হয়ে বলল কই না তো আমি তো ঘরের বাইরেই যাইনি কেন গো সুদীপন্না বলল কিছু না মা কিছু হয়নি তুমি ঘুমাও চলো আমরা সবাই বাইরে যাই ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে মালো দিদি আসতে করে বলল কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখলাম দিদিমণিকে কথাটা শুনতে পেল আখি সে বলে উঠল মালো দিদি কি দেখেছ তুমি একটু যেন ভয় পেয়েছে সে না না দিদিমণি তেমন কিছু হয়নি আমি ভুল দেখেছি হয়তো আসলে আমারই ভুল বয়স হচ্ছে তো তুমি ঘুমো দিদিমণি তেমন কিচ্ছু হয়নি না তুমি মিথ্যা কথা বলছো আমি তো এখানে ছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে দোতলায় দেখেছ তার মানে আমার মতো দেখতে কাউকে দেখেছ তুমি মিষ্টি মাসি বলেছিল যে লোকে বলে এইরকম দুজনকে দেখলে নাকি আসল জন মারা যায় আমি তো আসল ওই ওই জন্যই তাহলে আমার অসুখ সারছে না মা মা আমি কি তাহলে মরে যাব এবার আখি বেশ ভয় পেয়েছে বোঝা যাচ্ছে ওর মা ছুটে এসে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বলল না না আখি এসব কি বলছো তুমি ওসব কুসংস্কার ওসব ওসব সত্যি না নয়ন ছুটতে ছুটতে চলে এসেছিল নিজের ঘরে কিছুক্ষণ দম নেওয়ার পর সে খেয়াল করল তার মাথায় এখনো কিছু একটা চেপে আছে নয়ন সেটা হাত দিয়ে টানতেই দেখল সেটা চুল পরচুল বা উইক সে জানত বিলিতি মেমরা এরকম পরচুল নাকি পরে ছেলেরাও নাকি পরে আদালতে জজ ব্যারিস্টাররাও পরে কিন্তু এটা সেরকম না এটা লম্বা কালো চুল ছেলেদের এরকম লম্বা চুল হয় না তার মানে এটা মেয়ের চুল কিন্তু এরকম পরচুল এই বাড়িতে কেন হয়তো সাহেবদের মতো বাবা মাও এরকম পরচুল এনে রেখেছিল বাড়িতে অনেক আগে সম্ভবত ওই ঘরে আরও কয়েকটা এরকম পরচুল আছে এখন হয়তো তাদের মনে নেই মনে মনে ভাবল নয়ন তার দিদিরও তো এরকমই লম্বা কালো চুল আছে তাহলে কি এটার জন্যই মালো দিদি তাকে আখি ভেবেছিল নয়ন আর আখি দুজনের চোখ যেমন একই রকম তেমনি দুজনের মুখের গড়নও খানিকটা একই রকম দুজনেই মায়ের মুখের আদল পেয়েছে দুজনেরই গায়ের রং ফর্সা শুধু নয়নের ঠোঁটের পাশে ডান দিকে একটা তিল আছে ওই অন্ধকারে সেটা হয়তো মালতিদি দেখতে পায়নি নইলে ওই অন্ধকারে হঠাৎ করে নয়নকে ওরম লম্বা চুলের সাথে দেখে লোকে আখি ভেবে ভুল করাটা অসম্ভব নয় নয়ন আর আখি দুজনেই বিলিতি কায়দায় পোশাক পরে সেক্ষেত্রে বাচ্চা ছেলে আর মেয়ের পোশাকের ধরনের খুব একটা পার্থক্য নেই প্যান্ট আর ফ্রক বাদে মালতিদি হয়তো সেটা খেয়াল করেনি লন্ঠনের আলোয় 
রোহিণীকান্ত বাবু বাড়ির সবাইকে বিলিতি আদব কায়দায় জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত করিয়েছেন যার জন্য নয়ন আর আখির ঘর আলাদা এবং দুজনেই রাতে একা ঘুমোয় দুজনের ঘরের মাঝে আরও তিনটে ঘরের দূরত্ব আছে নয়ন তার হাতের পরচুলটা তার বিছানার তলায় ঢুকিয়ে একবার বাইরে গেল পরিস্থিতিটা কেমন সেটা দেখার জন্য সে কিছুটা এগিয়ে দেখল তার দিদির ঘরের দরজা খোলা দরজার কাছে দাঁড়াতে কানে এলো তার দিদির কলা মিষ্টি মাসি বলেছিল যে লোকে বলে একই রকম দুজনকে দেখলে নাকি আসল জন মারা যায় চুপচাপ শুনে গেল নয়ন তার দিদির আর তার মায়ের কথাবার্তা শুনতে শুনতে নয়নের মুখে ফুটে উঠল একটা হালকা মুচকি হাসি তার মনে উকি দিল একটা শয়তানি বুদ্ধি সূর্য সব সময় যে শুধু ভোরের আলো নিয়ে আসে এমন নয় অনেক সময় নিয়ে আসে নতুন সূচনার আভাস নিয়ে আসে মনের মধ্যে নতুন উদ্যম নিয়ে আসে বেঁচে থাকার ইচ্ছা নিয়ে চলে যায় কোনো অজানা ভয় নয়নের জীবনেও এক নতুন সূচনা হল এক নতুন উদ্যম নিয়ে ঘুম থেকে উঠল সে কিন্তু অন্যদিকে আখির জীবনে এক নতুন ভয়ের সূচনা হল সারা তার ভালো করে ঘুম হয়নি তার মা তার সাথে থাকলেও মনে যেন শান্তি পায়নি আখি বাড়িতে এমন অনেক জায়গা থাকে যেখানে বাচ্চারা পৌঁছতে পারে না ঠিক তেমনই বাড়িতে এমন অনেক জায়গা থাকে যেখানে বাড়ির বড়রা পৌঁছতে পারে না এসব জায়গা বাচ্চাদের গুপ্তধন লোকানো স্থান আর সরকার ম্যানশনে এমন জায়গার অভাব নেই এমনই কোনো জায়গায় নয়ন লুকিয়ে রাখল সেই পর চুলটা আর তার সাথে তার দিদির একটা পুরনো গাউন জামা নয়ন কিছুদিন আর কোনো কিছু নিয়ে জেদ দেখালো না সে চাইছিল না এখন কেউ তাকে নিয়ে বেশি ভাবুক সে চাইছিল সবাই যেন আখিকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে আর সেটা হচ্ছিল সেই রাতের পর আখির শরীর আরও খারাপ হয়ে পড়ে ডাক্তারবাবু এসে আরও নতুন কিছু ওষুধ লিখে দিলেন আর বলে গেলেন আখিকে অযথা ভয় না পেতে দুই তিন দিন কোনো সমস্যা হলো না বাড়ির কেউই সেই রাতের ঘটনা নিয়ে আর কোনো কথা বলেনি আখির ভয় সামান্য হলেও কমছিল সব আবার স্বাভাবিক হতে যাচ্ছিল এমন সময় ঘটল একটা কাণ্ড বাড়ির আরেকজন কাজের লোক জয়দেব এসে শ্রুতিপন্নাকে বলল কিনা বলছি একখানা আশ্চর্য জিনিস দেখলাম আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানিনি তবে তাও বলছি আমি পিছনের বাগানে কাজ করছিলাম গিন্নিমা সে সেখান থেকে আখি দিদিমণির ঘরের জানলা দিয়ে দিদিমণিকে দেখলাম ওনার বিছানায় শুয়ে আছে কিন্তু তখনই ওপরের ঘরের জানলায় দেখলাম ওখানেও আখি দিদিমণি দাঁড়িয়ে রয়েছে আমি তো অবাক হয়ে গেলুম কি করে সম্ভব চোখ মুছে আবার দেখলুম হ্যাঁ এবারেও তাই নিচের ঘরে দিদিমণি শুয়ে আছে আর উপরের ঘরে দিদিমণি দাঁড়িয়ে আছে জানলার দিকে কিছুটা মুখ করে আমি উপরের ঘরে গিয়ে দেখি কোথায় কেউ তো নেই আমি বড় তাজ্জব হয়ে গেছিলুম গিন্নিমা যত দিন এগোয় তত ব্যাপারটা গুরুতর হয়ে ওঠে একে একে বাড়ির সব কাজের লোকই প্রায় দেখে ফেলেছে এই দ্বিতীয় আখিকে রোহিণীকান্তবাবু শ্রুতিপন্না অনুলেখা সবাই বেশ চিন্তায় পড়ে গেল ব্যাপারটা নিয়ে এ যে একেবারে অবিশ্বাস্য তারা কেউই দেখেনি এই দ্বিতীয় আখিকে কিন্তু কাজের লোকেদের মধ্যে চলা গুঞ্জল তাদের কানেও আসতে লাগলো শ্রুতিপন্না জানেন যে এসব কুসংস্কার কিন্তু তাও একবার বাড়িতে একটা বড় করে পুজো দেওয়ার কথা তোলেন কিন্তু রোহিণীকান্তবাবু সেই প্রস্তাব নাকচ করে দেন তার মতে পুজো দিলে আখির মনে হবে যে তার মা বাবা ওই দ্বিতীয় আখির ঘটনায় বিশ্বাস করছে আর তার জন্য আখির মনের ভয় আরও বাড়তে পারে আখিকে একতলা থেকে নিয়ে আসা হয় দোতলায় একটা ঘরে এই ঘরটা তার ঘরের থেকে অনেকটা বড় খোলামেলা রোদ বাতাস ভালো খেলে 
আর দূর পর্যন্ত ভালো দৃশ্য দেখা যায় দোতলায় এই ঘরগুলো মূলত অতিথিদের জন্যই খোলা হয় ডাক্তারবাবুও মাঝে মধ্যে এসে দেখে যান আখিকে তিনিও বেশ চিন্তিত দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে সে মনের ভয় প্রভাব ফেলেছে তার স্বাস্থ্যের ওপর আখির সাথে এখন রাতে তার মা শ্রুতিপন্না থাকেন মেয়েকে একা রাখেন না এক মুহূর্তের জন্য সেদিন সকালে ঘরের জানলা খুলে পদ্মাটা যেই সরিয়েছেন শ্রুতিপন্না তখনই তার বুকটা ধরাস করে উঠল তিনি স্পষ্ট দেখলেন দূরে তার মেয়ের আখির মতন দেখতে একটা মেয়ে ছুটতে চলে গেল পেছনের বাগানের প্রান্তে থাকা পাইন বোনের দিকে দূর থেকে মুখটা স্পষ্ট দেখতে না পেলেও চেহারার করণ উচ্চতা লম্বা কালো চুল এমনকি পোশাকও যে তার মেয়ের আখির মতোই তাতে কোনো সন্দেহ নেই তার সুদীপনা তাড়াতাড়ি পদ্মাটা আবার বন্ধ করে জানলার কপাট ভিজিয়ে দেয় কি হলো মা জানলাটা লাগিয়ে দিলে কেন দুর্বল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো আখি স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করে উত্তর দিলেন শ্রুতিপন্না কিছু না ঠান্ডা হাওয়া আসছে তো তাই না মা তুমি কিছু লু করছো কি হয়েছে বলো না মা তুমি তুমিও দেখতে পেয়েছ তাই না মা তুমিও দেখতে পেয়েছ না আমার মতো দেখতে মেয়েটাকে আমার ভূত দেখতে পেয়েছো তুমি বাইরে তাই না কোন মাদের মতন কাঁদতে কাঁদতে বলে গেল কথাগুলো আখি মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে তাকে শান্ত করে শ্রুতিপন্না ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল অনুলেখা তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে গাল বে হাত জোর করে ক্ষমা চাইতে থাকে অনুলেখা শ্রুতিপন্না কিছু বলতে পারে না শুধু তার ছোট্ট বোনকে বুকে টেনে নেয় দিদি ক্ষমা করে দে দিদি আমার সব আমার দোষ আমি আমি যদি সেদিন ওকে গল্প না না শোনাতাম তাহলে এসব হতোই না আমায় ক্ষমা করে দে দিদি আমায় ক্ষমা করে দে দুই বোন কাঁদতে থাকে একজন ভাঙা কণ্ঠে একজন নিঃশব্দে আরো কিছুদিন পেরিয়ে যায় বাড়ির বেশ কিছু কাজের লোক কাজ ছেড়ে দেয় তারা এমন অদ্ভুত বাড়িতে আর কাজ করতে চায় না গ্রামের নিরক্ষর মানুষের মনে কুসংস্কার বড় তাড়াতাড়ি কোনো মহামারীর মতন ছড়িয়ে পড়ে আখি বসেছিল ঘরের ড্রেসিং টেবিলটার সামনে আয়নার সামনে বসে নিজের চুলের ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে চিরুনিটা চালাচ্ছিল অনেক দিন সে সাজগোজ করেনি নিজেকে আয়নায় দেখেও নি শেষবার যখন দেখেছিল তখন চোখ মুখ শুকিয়ে গেছিল চোখের নিচে কাল সিটে পড়ে গেছিল শরীর রুগ্ন লাগছিল তবে এখন সে সব কিছুই নেই এখন সে আগের মতোই প্রাণে ভরা উজ্জ্বল চেহারা লাগছে তার তার চোখ উজ্জ্বল মনে আনন্দ ও শান্তি হঠাৎ ঘরটা যেন অন্ধকার হয়ে গেল আখি দেখল তার প্রতিবিম্ব আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছে ফর্সা উজ্জ্বল চেহারা আস্তে আস্তে কালো হয়ে যাচ্ছে চামড়া শুকিয়ে কঙ্কালের ওপর সেটে যাচ্ছে কটা কটা চোখ এখন লাল টকটকে হয়ে গেছে আখি দেখে ভয় চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাবে এমন সময় আয়নার মধ্যে থেকে আখির ওই ভয়ানক প্রতিবিম্বের হাত বেরিয়ে এলো গলাটা চেপে ধরলো আখির আখি যন্ত্রণায় গোঙাতে লাগলো শ্বাস নিতে পারছে না সে হাতটা ছাড়ানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে যখন দমটা একবারে বন্ধ হয়ে যাবে ঠিক তখনই চোখটা খুলে গেল আখির তড়িঘড়ি করে উঠে বসলো বিছানায় প্রচন্ড ঘেমে গেছে সে আর হাঁপাচ্ছে ঘন ঘন ঘুম ভেঙে যায় শ্রুতিপন্নারও বিছানার পাশের টেবিল থেকে জলের গ্লাসটা নিয়ে আখিকে দেন শ্রুতিপন্না জল খেয়ে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে থাকে আখি তার মা তাকে শান্ত করার চেষ্টা করতে থাকে কিছুক্ষণ পর আখি শান্ত হয় ভয় পেয়ে আছে তখনও তবে কান্নাটা থেমেছে আবার বালিশে মাথা ঠেকিয়েছে সে 
শ্রুতিপর্ণার লণ্ঠনের আলোটা কমাতে যাবে ঠিক তখনই ঘরের বাইরে থেকে ঠুক করে একটা শব্দ শুনতে পেল সে অন্য সময় হলে হয়তো গুরুত্ব দিতেন না তিনি কিন্তু এখন আর এড়িয়ে যেতে পারলেন না তিনি এটা ঘরে একটি লণ্ঠন জ্বলছে আর একটি লণ্ঠন জ্বালিয়ে হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন শ্রুতিপর্ণা লণ্ঠন উঁচু করে আশেপাশে ভালো করে দেখার চেষ্টা করলেন তিনি না কিছুই অস্বাভাবিক দেখা গেল না ঘরে ঢুকে শ্রুতিপর্ণা জল খেতে গিয়ে দেখলেন জলের জগে বেশি জল নেই বিছানায় আখি মনে হচ্ছে ঘুমিয়ে পড়েছে শ্রুতিপর্ণা জলের জগটা নিয়ে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে একতলায় নেমে খাবার ঘরে চলে এলেন জগটা টেবিলের ওপর রেখে আর একটা ভরা জগ হাতে নিয়েছেন সবে আচমকা একটা ভয়ানক চিৎকারে চমকে ওঠেন শ্রুতিপর্ণা আখির গলা বলেই তো মনে হলো জলের জগ ফেলে হাতে লণ্ঠন নিয়ে তৈরি ঘড়ি করে ছুটলেন তার মেয়ের ঘরের দিকে বাড়ির সবারই প্রায় ঘুম ভেঙে গেছে সবাই ঘর থেকে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে আখির ঘরের দিকে দৌড়চ্ছে ঘরে এমন দৃশ্য সবাই দেখল যেটা কেউই তাদের দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারেনি আখি তার বিছানার উপর হাত পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে মুখে আতঙ্কের ছাপ চোখ বিস্ফারিত যেন কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে তার মুখ হা করে খোলা ঘরে সবাই কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে শুধু চুপ করে আছেন শ্রুতিপর্ণা তিনি যেন পাথর হয়ে গেছেন ঘরে সবার শেষে এসে পৌঁছয় নয়ন সেও কাঁদছে অন্তত সবাই তাই ভাবছে মুখের কান্নার আড়ালে মনের মধ্যে এক আলাদাই আনন্দ হচ্ছে তার এই সুযোগটার জন্য অনেক দিন অপেক্ষা করেছে সে যবে থেকে তার মা আখির সাথে থাকা শুরু করছিল তখন থেকে আখিকে ভয় পাওয়ানোটা সমস্যার হয়ে গেছিল বাড়ির অন্যান্য লোকেরা যখন আখির ভূতের ভয় পাচ্ছিল তখন আখিও তাদের কথায় ভয়ে দুর্বল হচ্ছিল এবার একবার যদি নয়ন সেই আখির ভূত সেজে আখির সামনে আসতে পারে তাহলেই হয়তো ভয় মরে যাবে আখি এটা অনেক দিন থেকেই ভাবছিল নয়ন তাই প্রতিদিন রাতে এসে মাঝে মাঝে ওপরে আখির ঘরের সামনে যেত অপেক্ষা করত দেখার জন্য তার মা কখনো রাতে বেরোয় কিনা ঘর থেকে কোন রকম সুযোগ পাওয়া যায় কিনা মা যখন ঘর থেকে বেরিয়ে যায় নয়ন আখির সাজে সেজে ঘরে ঢুকে আখিকে হাত দিয়ে ঠেলে ডাকে আখি তার চোখ খুলতেই লণ্ঠনের আলোয় নিজের প্রতিকৃতিকে দেখতে পেয়ে ভয়ে চিৎকার করে ওঠে আর তখনই তখনই নয়ন ছুটে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে এই ঘটনার পর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে আখির শেষ কাজ করা হয়ে গেছে বাড়ির সবাই খুব ভেঙে পড়েছেন তবে এসবের মধ্যে নয়নের মনের আনন্দ বেড়েছে কারণ বাড়ির মেয়ে মারা যাওয়ায় এখন বাড়ির একমাত্র ছেলের প্রতি সবার যত্ন বেড়েছে আখি থাকাকালীন সবকিছু যেন দুই ভাগ হয়ে যেত কোনো কিছুই সম্পূর্ণ নয়নের নয় কিন্তু এখন এখন সব তার সব তার একার মা বাবা আদর যত্ন উপহার সব তার একার আর কেউ ভাগ বসাবে না রোহিণীকান্ত বাবু আর শ্রুতিপর্ণা পেছনের বারান্দায় চেয়ারে বসেছিলেন কারোর মুখে কোনো কথা নেই নিস্তব্ধতা যেন এবারই স্থায়ী সদস্য হয়ে গেছে দূরে পাইন বনের দিকে তাকিয়ে থেকে রোহিণীকান্তবাবু ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন এত টাকা এত প্রতিপত্তি এত এত কিছু কামিয়ে কি লাভটা হলো বলো তো শ্রুতি কিছুরই কোনো মূল্য রইল না মেয়েটা কোনোদিন কিছু মুখ ফুটে চায়নি আর আমিও তো আমিও তো কিছুই দিতে পারলাম না ওকে না এ অন্যায় আমি আর করতে চাই না আখিকে কিছুই দিতে পারিনি ঠিকই কিন্তু নয়নের কোনো কিছুর অভাব আমি বুঝতে দেব না 
এখন ছেলেবেলাতেই তো বায়না করবে জেদ করবে বড় হয়ে গেলে তো আর না নয়ন বিলিতি ঘোড়া চেয়েছিল অনেক দিন আগে আর আমি আনবো বলেছিলাম আনিনি আখি সুস্থ হয়ে উঠবে সেই অপেক্ষায় আমার তখনই আনা উচিত ছিল মেয়েটা চড়তে পারত না আর দেরি করব না শ্রুতিপন্না কিছু বললেন না শুধু শুনে গেলেন সব কিছু আর ঘোলাটের দৃষ্টি দূরে পাইন বোনের দিকে কিছুদিনের মধ্যেই বিলিতি ঘোড়া চলে এলো নয়নের বাড়িতে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে যখন সে খবরটা শুনল তার আনন্দের কোনো সীমা রইল না মনে মনে বলে চলেছে সে আমি জানতাম দিদি না থাকলে বাবা ঘোড়া আনবে আমি জানতাম দিদি না থাকলে বাবা ঘোড়া আনবে আমি জানতাম দিদি না থাকলে বাবা ঘোড়া আনবে যেন এক যুদ্ধ জয়ের উৎসব অনেক দিনের কঠিন পরিশ্রম ও ধৈর্যের ফল ছুটে ছুটে বাড়ির পেছনে খোলা মাঠের দিকে যায় নয়ন মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে সুবিশাল এক ঘোড়া কালো দেহে যেন মখমলের মতন আলো প্রতিফলিত হচ্ছে কপালে একটা লম্বা সাদা দাগ দড়ি দিয়ে কাঠের ফেন্সের সাথে বাধা রয়েছে ঘোড়াটা কাছে গিয়ে দেখার জন্য নয়ন দৌড়ে এগিয়ে গেল ঘোড়াটার দিকে কিন্তু কাছে যেতেই এমন একটি জিনিস তার চোখে পড়ল যা দেখে নয়নের পা আপনা থেকেই থেমে গেল মুখের হাসি পরিবর্তিত হচ্ছে বিস্ময় মনের আনন্দ বদলে গেছে ভয় তার শরীর ঠান্ডা হয়ে গেছে মাথা থেকে খামের ফোটা কপাল বে করিয়ে যাচ্ছে চোখের পাতা পড়ছে না একবারও নয়ন দেখতে পেল সুবিশাল ঘোড়াটির পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটি বাচ্চা ছেলে আট নয় বছরের বাচ্চা পরনে বিলিতি পোশাক কালো চুল ফর্সা চেহারা চোখগুলো কটা কটা ঠোঁটের পাশে ডান দিকে একটা ছোট্ট তিল মুখে শান্ত রহস্যময় একটি হাসি নিয়ে নয়নের দিকে চেয়ে আছে তারই এক প্রতিকৃতি আজ আপনারা শুনলেন তুহিন বিশ্বাসের লেখা গল্প যেন তার প্রতিকৃতি গল্পে শ্রুতিপর্ণার চরিত্রে পাঠ করেছেন কাহন বেদা মিষ্টি মাসির চরিত্রে পাঠ করেছেন দেবলিনা মাঝি সুনয়নের চরিত্রে পাঠ করেছেন দৈনিক রয় রোহিণীকান্ত বাবুর চরিত্রে পাঠ করেছেন অভিক সাহা সুনয়নার চরিত্রে পাঠ করেছেন অহনা গুহ রয় মালতীদির চরিত্রে পাঠ করেছেন প্রেয়সী পল জয়দীপের চরিত্রে পাঠ করেছেন পার্থ সারথী ও পোস্টার ডিজাইন করেছেন সুদীপ্ত রায় অথেন্টিক কলিকাতায় নিজের গল্প পাঠাতে পারেন এবার আপনিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া মেইল আইডিতে চটপট পাঠিয়ে দিন আপনার লেখা গল্প সেরা গল্পগুলিকে আমরা অডিও স্টোরি রূপে প্রকাশিত করব গল্প ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট ও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না মন ভালো করার কিছু সামাজিক গল্প শুনতে হলে ফলো করুন আমাদের অথেন্টিক কলিকাতা অডিও স্টোরিজ নামক স্পটিফাই চ্যানেলটি অন্য সাথের প্রেমের গল্প শোনার জন্য আমাদের অথেন্টিক কলিকাতা নামক ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন আবারও ফিরে আসব একটি ভিন্ন স্বাদের গল্প নিয়ে ধন্যবাদ